接下来这个特别挑战项目是由孙杨评委推荐的，我们有请孙杨评委为我们宣读他的推荐词。从小说家八十天环游地球的浪漫幻想，再到今天穿越地球两端，只需要短短十几个小时。人类一直在为创造更方便、更快捷的交通方式，不断努力到今天。我们在享受高速交通的同时，科学家也把人工智能的巧思运用到汽车驾驶领域。无人驾驶从一个科幻电影中的概念，成为即将在现实生活中投入运用的技术。我今天要推荐的项目，正是这样一次人类与人工智能携手完成的协作挑战。谢谢孙杨评委。接下来，我们就连线到挑战现场，一起来见证这样一个特殊挑战。现场的嘉宾和全国的观众朋友，大家好，我是依依。我们所在的位置是浙江台州温岭市。今天我们将共同见证一场人车合一的极限挑战。有请挑战者，婷婷你好，你好。电视机前的观众朋友们，大家过年好。大家好，我是华婷婷，来自广东韶关。我呢是一位赛车手，站在旁边呢是我的一些队友们。今天呢，我不单指我会携着我们队友共同来完成，同时呢还会有五辆具有智能驾驶的汽车一同完成挑战。哇哦，太棒了！让我们一起来有请你们的挑战伙伴登场。后面的四辆车的主驾驶是没有人吗？对的，这就是所谓的一个智能驾驶，它能够感应。哇，太厉害了！大家好，你好，主持人好，我是司哲明，是吉利汽车研究院智能驾驶开发中心的一名工程师。今天，我的队友智能汽车将和。国内最优秀的车手完成本次挑战。今天的挑战者们都是专业的特级车手，他们拥有丰富的汽车特级表演经验。今天，他们将首次与智能汽车配合，完成一次特殊的挑战。在全长三公里的全封闭测试公路内，一位车手驾驶牛车，引领四辆智能汽车，以每小时三十五公里的速度行驶。中途，一辆卡车从车队右侧快速超车，在超车过程中，四辆智能汽车的专业车手开启无人驾驶模式后，依次从车顶跳跃到大卡车车板上。之后，四辆无人驾驶的智能汽车自动变道，行驶到大卡车另外一侧，卡车再次从车队左侧超车，四名专业车手再依次从大卡车跳回到智能汽车里。继续以无人驾驶的状态到达目的地，即为挑战成功。最大的难度是要从卡车跳回到汽车上，因为在这期间是一个无人驾驶的状态。如果无人驾驶系统稍微有不稳定的话，我们都会挑战失败。请我们的车手跟测试员就位。为了确保挑战的顺利进行，智能汽车已经进行了大量的实际道路测试，可以应付各种突发情况。一周之前，测试员也已经带领我们的车辆来到挑战道路，进行系统的测试和布置。在挑战的过程当中，我们为四辆无人驾驶的智能汽车配备了四位测试员，坐在副驾驶座。如果有任何的突发情况，测试员都会按下紧急制动按钮，挑战立即终止。请我们的所有挑战人员上车。技术人员，请检测挑战道路。主持人，道路技术指标一切正常。为了保障挑战的安全，我们在现场配备了急救车辆。司老师，准备好了吗？车队准备就绪。我宣布，挑战开始。所有队友，请打开天窗，准备挑战。你好，博瑞
打开天窗。我们的所有车窗已经打开，请投车准备出发。好，投车现在出发。所有车辆都已经发动，投车鸣笛出发。好的，请问我们的所有车手，把你们的车辆开启无人驾驶模式。一号车已开启。二号车已开启，三号车已开启，四号车已开启。在三公里长的全封闭测试道路上，无人驾驶的智能汽车以每小时三十五公里的速度匀速行驶。在专业车手从车顶向卡车上跳跃的过程中，智能汽车需要全程保持稳定的行驶状态，才能确保专业车手完成跳跃。可以说，智能汽车的稳定行驶是此次挑战成败的关键。这是对智能汽车无人驾驶技术的一次极限考验。他们能挑战成功吗？现在我们的卡车速度也已经拉升上来，准备超车。关键还要跳回去，这个是最难的，要跳回到车里面去。啊，真的吗？啊，要跳回到车里面去。四个人。对。加油！接下来要从大卡车跳回上智能汽车，智能汽车的车顶，整个车顶是不平整的，而且整个面积很小，对，所以他们要更加精准无误的完成跳跃。安全第一。在刚才的跳跃过程中，智能汽车的无人驾驶系统始终保持稳定的行驶状态，帮助专业车手成功完成了第一轮的跳跃。接下来，智能汽车必须在无人驾驶的情况下，完成自动变道，行驶到大卡车的右侧，才能继续进行挑战。
？智能汽车能够完成自动变道，让挑战顺利进行下去吗？前面进入弯道，大家注意。跳这个还是要有点胆量。对，当然，这在运动，而且这个高低落差，那个那么小。慢，它有三十多迈的速度。我觉得我现在的心还在扑通扑通的狂跳，耶！真的帅！哇，真的太为你们开心了，和智能汽车之间形成了完美的配合，所以我宣布，今天的挑战成功。谢谢我们前方的挑战团队给我们带来一个如此精彩的挑战项目，惊险刺激的挑战背后，我觉得是所有挑战者对于我们人工智能驾驶技术的信任。人工智慧运用到驾驶、车辆，常常很多残疾人士，嗯，不能开车，或者眼睛不好的，嗯，这些未来的技术，希望能够替那些不能开车的人做了一些贡献。
。其实，技术的发展，在我们看来，真的是越来越多的体现在生活中。现在有很多的汽车都已经开始具备人工智能的特性了。所以，未来以来，我们也祝愿，在新的一年，我们所有的人都能做好准备，跟上这个时代的脚步，拥抱未来。今天是大年三十一家人团圆在一块儿吃一顿年夜饭，这是中国人过年必不可少的项目。今天呢，我们接下来要呈现的这个挑战项目，其实是和人类最早的一种烹饪方法有关。今天年轻人当中，这种饮食方法也非常的流行。那么接下来，我们先请出我们这位挑战者，请他出场。<笑>你好，你好，欢迎来到挑战不可能。来，给大家介绍一下自己。大家新年好，我是冉茂阳，今年二十五岁，我来自四川成都。啊，<笑>来自成都的。说到这个挑战跟吃有关，那我想成都人应该是中国比较有名的能吃的城市。对，成都真的超好吃，超好吃的，超好吃。<笑>好，接下来。我们这位二十五岁的挑战者，将要挑战的项目是什么呢？请听挑战规则：现场的货架上摆放了二十个不同部位的牛羊肉样本，三位评委每人随机选出一种样本，由专业厨师逐一进行烧烤。在烧烤的过程中。挑战者要根据听到的烤肉声音，辨别出三位评委挑选出的肉的种类和部位。准确听出所有的样本，即为挑战成功。挑战者只有两次机会。好，他能不能闻？为了隔绝他的嗅觉，我们让他在。烤肉区比较远的地方，隔绝他这个嗅觉的感官，不让他闻。通常我们吃东西，就是靠视觉，靠味觉，他这个完全靠耳朵听，那就很困难了。这个挑战项目的难点在于，挑战者要在视觉跟嗅觉被隔离的情况下。仅仅凭借烧烤时发出的声音的细微差别，来辨别出评委所选肉的种类以及肉的部位，他能挑战成功吗？有请挑战者进入挑战位。接下来我们请挑战助理为挑战者戴上耳机。接下来有请我们的三位厨师登场。有请三位评委到台上来，依次选啊，依次选。您选那种尽量能混淆它的。这个肉冷不冷门啊？找一个冷门一点。谢谢三位。接下来，我们请挑战助理将三位选择的肉的种类的名牌挂到我们的验证区。由于每盘肉数量有限，所以我们也将以评委们选出的烤肉烤好作为挑战的终极时限。如果肉烤好了，选手还没听出是什么肉，那这一项挑战他可能就错过了。为了避免肉的味道影响挑战者的判断，我们在现场只通过收声设备将烤肉的声音进行现场播放。挑战者是不能接近烤盘的，他只能通过声音进行辨别。接下来有请挑战助理摘下他的耳机。
你准备好了吗？准备好了。现场，我们大家也尽量保持安静，给他一个比较好的听觉环境。挑战，开始。接下来有请第一位厨师开始烤李昌钰博士选择的肉的品种。我个人认为今天是找不出来，感觉根本就不可能嘛。我不相信。我们练习的时候直接听烤肉的声音，但现场的烤肉的声音是通过外扩出来，它属于是另外一个音，挑战起来还是蛮有难度的。好的，主持人，这块肉已经听音完毕了。这块肉分辨完毕了。嗯，接下来我们进入第二种肉的挑战。好的，有请我们第二位厨师对董卿评委选择的肉的品种进行烧烤。听起来都一样，我完全听不出去好的，主持人，我这一块也听音完毕。好，挑战者第二块烤肉也已经分辨结束。接下来，我们有请第三位厨师开始烤孙杨的肉，呃，孙杨选，烤孙杨选的肉。烤好，我们有请第三位厨师开始。太困难了，李博士一直摇头说太困难了。李博士走得这么近，挨个分辨，对于我们来讲，我们的耳朵真听不出来。怎么这,这么巧？三位厨师用的都是海天好友，<笑>这个非常困难的挑战，我们的耳朵真听不出来。好的，主持人，我已经听音完毕。好，挑战者已经把三种肉的品种都已经分辨出来了。那接下来，请挑战者从我们的答题板上选择你刚才听到的三个答案。嗯、第一个是李昌钰博士选的肉。现场的烤肉声音是通过外扩出来，挑战起来还是蛮有难度的。我个人认为今天是找不出来。第二种是董卿评委选择的肉。
好像声音差不多都是那个样子。我跟董卿选了两块很相近的，厚薄、材质差不多的。第三种，孙杨评委选择的肉，有一定的难度。找一个冷门一点的。好，挑战者在隔绝视觉跟嗅觉的情况下，仅仅凭借听觉。通过不同部位的肉，在烧烤时声音的细微差异，找出三种肉类的样本，冉茂阳能挑战成功吗？交给了我们的两位挑战助理，请挑战助理把答案带到我们的验证区，有请挑战者回到场中。接下来，我们首先验证挑战者给出的第一个答案。他认为李昌钰博士挑选的是牛里脊，请挑战助理为我们验证第一个答案。李昌钰博士选择的是太厉害！董卿评委，挑战者认为他选择的是牛腱子。来看看董卿评委选择的到底是。牛尖子，牛尖子，哇！第三个答案是比较奇怪的一个，叫牛心玉牛排。孙杨评委会选择这样一个答案吗？来看看孙杨评委给出的题目是。海天好友一招定先，本节目由加一点就好鲜好鲜的海天好友独家冠名播出。本节目由吉利汽车博瑞博越特别支持，大美中国车为中国加油。怕油怕糖怕汁，请喝蒂博尔。本节目由特别支持茶饮蒂博尔赞助播出。看看孙杨评委给出的题目是。我想问一下，就是不是根据它每一个肉的
肉质里面的水分，油里面的油多少？水分有关系吗？嗯、呃，都有关系。像肉的块头的大小。还有肉的厚度，包括它的油脂，还有有的时候它会含一点点水分，都是会有区别的。还有它们的部位的不同也有不同。哎，这样你现场给我们大概描述一下，在你的耳朵里听到的是什么声音？来，比如这一块，我们再试一下，这叫牛心玉，牛排，对吧？它的滋啦就是第一下就滋啦的特别大声，然后慢慢慢慢的却开始稳稳住了。再听听这个。你给我描述一下，那我是听不出来区别。牛腱子它有点像洗衣服的时候熨烫过去，而且它一上去就感觉那块肉是贴在板子上的。再听听这个，牛里脊它是第一声就滋啦，它的声音是有点像稻草声，就烧稻草的那种感觉。哦，厉害厉害厉害！所以，内行听门道，外行我们只能看热闹。但是不管怎样，我觉得今天这个挑战出乎我意料，三个全部答对，一次就挑战成功，祝贺你！谢谢，也谢谢我们三位厨师师傅。烤肉厅这个东西，它是要花大量的时间去去练的吧？嗯，对，但是这个也是其实是有契机的，因为我平常就真的是一个肉食的爱好者，然后有的时候就和朋友聚餐的时候也要去吃烤肉，嗯，等肉的时候就听了一下它的声音。就突然想到，我妈妈自己在家里面做菜的时候，她一下菜，然后我就知道鱼香肉丝，<笑>我就听，我就听得出来这个声音，于是我就想练一下，想听一下烤肉是不是不同部位也有不同的声音，果然是不同的。世上无难事，就怕有心人。今天大年三十之所以有这样一个挑战项目，很重要的一点，仍然还是此刻、此时此刻，中国的无数家庭。正在准备他们一年当中可能是最重要的一顿饭。你家里是成都，年夜饭会在家里自己做吗？嗯，对，会在家自己做，因为之前都是我爸爸妈妈他做做一桌嘛。嗯。就是今年，我想我自己和弟弟，然后做一桌给大家吃。应该的，应该的。孙杨家里年夜饭一般是怎么吃啊？我因为常年都在外面，好多时候我们都是跟教练、跟队友在一块吃。吃什么没关系，只要大家能聚在一块对,对,对,对，能聚在一起，然后能吃上我们自己的家乡菜，我觉得就已经很幸福了。同样，很多年没有吃过家里的年夜饭的，还有董卿评委吧？我们家的年夜饭就是大年初一，我妈妈因为毕竟是南方人嘛，总是还是到菜市场去选一条鱼。冒羊知不知道？上海人做鱼呢，要做熏鱼。那个熏鱼呢，就是把那个鱼啊，先要炸一下。对，剁开了之后，然后把它一炸，炸了之后，那个熏鱼那个鱼片不就是自然的就分开了吗？然后我们家隔壁就有个邻居，一个孩子特别可爱，就他第一次看到哦，这个鱼是放了酱油里蘸了之后，在油锅里炸，炸出来那个鱼是干干的、香香的那种脆脆的，就可能没见过，他就特别惊讶地说。我的妈呀！他们家的鱼长得像裤子一样，<笑>我就记忆特别深刻。你们家过年的时候可以吃鱼？嗯。我妈妈在世的时候，我们全地全部兄弟姐妹，通通要跟妈妈过年，鱼不准吃的。啊？为什么？只看的，<笑>要年年有余。所以我想，所有的这些细节加起来。不光是年味儿这两个字，其实它也代表着一种乡愁。现在的人总说啊，年味儿好像越来越淡了。确实，过去的很多仪式化的东西，在今天这样一个高速发达的社会里面，可能很多东西大家忽略了，甚至有很多东西大家觉得没有必要花时间再去一项一项的做，因为太方便了。点外卖，甚至出去吃年夜饭，饭店三十晚上也都开着。很多地方的人慢慢慢慢的，很难去感受到在家。大家自己准备一顿年夜饭的那种温馨和合家团聚的那种氛围，所以我在想，此时此刻仍然在准备年夜饭的这些家庭，你们的这份幸福，让它再延续一下，让它保存得更长久一点，让我们慢慢的、精心的去为这一年合家团圆这一顿重要的饭去准备它的每一道菜肴。祝愿今天每一个中国的家庭都能吃上一顿最美味的。团圆饭。
下来我们这个挑战项目呢，是由李博士为我们推荐的。我们有请李昌钰博士为我们宣读这个项目的推荐词。在挑战不可能的舞台上，我们见证了很多将不可能变成可能的挑战项目，从聪慧过人的孩子。到年过古稀的老人，从豪汉星海的宇航员，到身处险地、为国默默奉献的战士，接下来我们要一起来见证的，是一次在西南印度洋深海之下，为中国加油的特殊挑战。这也是挑战不可能四年以来首次收到的一份来自深海海底的新春贺礼。大家好，我是中国科学院深海科学与工程研究所的杜梦然。我们现在所在的位置是西南印度洋，在我身后的就是深海勇士号载人潜水器。今天我们将搭乘深海勇士号下潜到西南印度洋龙脐热液区。进行科学考察，在本次下潜考察的同时呢，我们将在海底就通过机械手抓取一只深海生物，也通过此次挑战来作为给全国人民特殊的新春贺礼。那您能不能为我们介绍一下这个挑战的难点在什么地方呢？我们现在所在的海域是西南印度洋西风带，这里常年风高浪大，海况非常的恶劣，作业难度也非常的大。一般船只行驶到这个海域呢，往往都需要封闭甲板，禁止人员走动。而我们不仅要在这里进行下潜，还要在海底穿越一栋栋高耸的高温烟囱林，从而去寻找这里特殊的海洋生物。往往对于海洋生物样本的抓取，我们需要操纵机械手搭配以柔性作业工具，以保证样品的完整性。但是我们这次将首次尝试用机械手直接进行抓取，这对于潜水器的性能以及潜航员操纵机械手它的一个灵活性都是非常巨大的挑战。那么接下来我们就有请深海勇士号的科研人员。做挑战前的最后的准备，谢谢。好的，萨老师。刚才我们看到现场的人员给我们介绍这个挑战的相关的难度，一个是环境不可控，因为它是在西南印度洋的一个季风带，据说那边的这个海浪海况是最不稳定，非常大，对，而且底下温度很高，对。对所以，他们今天要潜下去的这个极端深度，再加上现场的这样一个不可控的海况，代表着我们今天要见到的这个挑战，确实是面对极大的压力。但是我相信，我们前方的科研人员为了这样一个特别的挑战，已经做好了各项的准备。那么接下来，就让我们一起屏息，期待通过视频，接受深海勇士。为我们发来的这样一份特殊的、来自海洋深处的新春祝福。
，舱内氧气流量正常，吸收风机已打开，接地正常。水上通讯已建立，请示注水下潜，完毕。九四号，同意注水下潜，完毕。现在开始下潜了，大家通过我们的舷窗可以看到，现在外面的光线也越来越暗了。我们现在下潜到了水下两千七百八十米的位置。现在潜航员已经把潜水器正前方的探照灯打开，大家可以通过我们的镜头看到外面机械手作业的全过程。可以通过我们的探照灯看到，那些就是海底优雅的海葵，以及这个生态系统中非常憨态可掬的螃蟹。我们这次西南印度洋考察主要是围绕海底的热液系统。我们现在就是穿梭于海底的高温烟囱林，这对潜水器是一个巨大的考验。嗯、我们现在停靠在一处高温烟囱壁上，潜航员准备放置标记物。那就上是这个位置上去。潜器发生了一些状况，整个潜水器都被滚滚浓烟所笼罩。有发现硫化物漂亮！我们的潜航员成功的穿越了这一片危机四伏的烟囱林。每一次下潜，对深海勇士号来说都是一个坚韧的挑战。而我们今天的挑战呢，就是在这样恶劣的海况条件下，利用机械手抓取一只海洋生物的样本。这样一个机械手，它可以在大深度的海域实现高精度的作业，但是在三千多米的海底，利用这样一个庞然大物抓取一只游动的海洋生物，难度不亚于大海捞针。我们也等待着潜航员挑战开始。我们的主角出现了。潜航员已经启动了机械手，所以我们的潜航员需要仔细的操纵着机械手进行采样。终于抓到了一只海洋生物，这可是在高温烟囱林里抓到的一个珍贵的生物样本。我们将把这只非常珍贵的海洋生物装进我们的保温生物箱，带回我们的母船。OK， 准备返航。各部门请注意，现在潜水器发展上浮，预计六点钟到达水面，完毕。
挑战成功，祝贺他们！这真的是一项难度极高的挑战。从现场传回的信号，我们也看到。科研人员真的是克服了极大的困难，能够完成这样的挑战，不仅仅是靠着我们设备，更重要的也是靠着每一个背后的科研人员，他们的这种精准的操控以及他们沉稳的心理状态。再次把掌声送给他们，太棒了！三位评委看完这个挑战之后，我相信也有很多的问题想和我们的团队交流。那么接下来我们再次连线到前方的挑战现场。各位深海勇士号的工作人员，你们好。像你们刚才抓了这样海洋生物，也是你们平时考察的对象吗？这些深深海生物样品对我们研究深海热液环境的极端生命具有重要的意义。那我们本次西南印度洋科学考察执行的是国家重点研发计划项目的任务，重点是针对高温。流体系统和极端的生命系统开展研究。这次西南印度洋领域的考察大概要持续多久啊？呃，我们这个航次，呃，是二零一八年十一月十号从海南三亚出航。呃，我们计划，呃，二零一九年三月十号回到海南三亚。这样，我们将在，呃，西南印度洋的科考岗位上，呃，过春节了。在这样的一个特殊的新春佳节的时刻，有什么想通过我们的节目和家人说的吗？在二零一八年十一月四号，我的老婆又为我生下一个儿子，因为当时我们在北航，所以呢没能够陪在他的身边。今天我想通过这样一个节目，对他说：“老婆，谢谢你，在家里带着两个孩子，还替我照顾着爸妈。今年呢又不能回家陪你们过春节了。”希望呢，在新的一年里，宝宝们能够快乐的成长，老婆你也能越来越漂亮。更多的呢，还是希望你能够照顾好自己，因为你在这个家里真的很重要。最后呢，也祝愿我们的科考团队再创佳绩，我们的祖国更加富强。我们将继续坚守在西南印度洋的科考岗位上，继续为我国的深海试验贡献力量。在此呢，我也要代表我们的深海勇士们，给全国人民拜年，祝大家新年快乐，猪年大吉！请各位放心，我们的节目一定把各位的祝福转达到，祝愿你们平安返航，谢谢。今天的这样一项特殊的挑战，让我们再次感受到了我们国家在深海领域的大国力量。大国重器的背后，就是这样一群潜心科研的、默默奉献的、可亲可敬的深海人。他们的每一次扬帆，他们的每一次下潜，都是在挑战着不可能。虽然今天他们不能够来到我们节目的现场，不能够走进我们的荣誉殿堂，但是我觉得，深海勇士所丈量的这个无限宽广的海洋，便是为他们旗帜绽放而设立的荣誉殿堂，向你们致敬。